。よし。<笑>マジかよ<笑>。<笑>せっかくせっかく心落ち着かせたのに<笑>えマジでこんな壁紙<笑>持ってくんのマルカム嘘<笑><笑><笑><笑>でしょ<笑>なんかエ,リエルシオンみたいな今演出あったけど<笑>嘘でしょ嘘でしょ<笑>えあれじゃ死ん,死んだろディンゴって嘘でしょ1280年11月19日13時3分バカなあんなやり方で。どうして。いや、生きてるでしょ、だって、り、りんごだよ。だって。生きてるでしょ。<笑>優秀な方だったのですね。えっと、その亡くなったの確定みたいには言わないでほしい、ちょっと。最新式の動力カメラと。財布を連動。地方の無線回線網を通じて分散する形で動力ネット上のクラウドにアップされたようですムカつくほどのイケメンだったからな昔からいろんな意味で<笑>いや死んでない死んでない<笑>そうかそうかあのなんだっけえ,えー、っとちょっと待って涙を拭く一回さ、あの、ローンライに行く前の、えっ、ー、と、ディンゴのコネクトでさ、なんかクラウドの話してたのは、この時の伏線だったってこと<笑>じゃあ、そういう話だったってこと<笑>えー、でもここまで、そういう風にやってんだったら、本当に死んだかもしれないって今ちょっと思,えて思ってきちゃったよ、俺。やることなすこと卒がなくてそれでいて己をわきまえていた<笑>いや嘘でしょどっかできてるでしょ多分覚悟はしてたんだろう<笑>バカ野郎がちょっとあっさりすぎるよパンさん私やニナも何度かお世話になったわね、うん、私たちもですそしてクレイユの人たち全員が<笑><笑>ディンゴはまだしもああセリフ終わった<笑>ディンゴはまだしもクレイ村の人はみんな死んだってことでしょあれ<笑>じゃあもう<笑>ちょっと待って<笑><笑>ピクニック隊とかもみんな言って,言っててさ始まりの奇跡のエンディングでも映ってた場所だったじゃんクレイ村ってさちょっと読んでだがどうして反応兵器が、えー、完成しなかったんじゃなかったのかよ、うん、逆に言えばあと一歩まではたどり着いていたあの爆縮レンズってやつとアーティファクトで無理やり保管したってところかうんなるほどね残りのなんか 0. 何パーをそれで保管したのねうん必要なプロセスを無視して結果だけにたどり着いたんだと思うキャラハン先生の無念を踏みにじって、うん、でどうするの、うん、このデータ CID やギルドはおるか相当流出してるそうじゃないさすがに表には出てないようだがなうんまさかディンゴさんが残した今の映像を CID がサーバーごと押さえていてでも写真を撮った瞬間にクラウドに保存されるようになってたってことよね。うーん。データ共有を控えにバンさんが預かっていたパスワードを要求するなんて
仕方なしに教えたら僕たちだけじゃなくて軍や警察の上層部ギルドにも公開今や各国の諜報機関や裏の勢力にも広まりつつあるとはね本社にも問い合わせましたが確認中につき後ほど連絡するだそうです、うん、ですが間違いなく伝わっているかと<笑>まそうだろうな CID の独断とも思えねえ多分何らかの意向が働いているんだろうおそらくこの国の最高権力者殿の意向がグラムハート大統領さんがどうしていろいろと狙いがありそうだなうん連中をこれ以上野放しにできねえのはどこも変わらねえだろうが相当ヘイト買ってるよねジェラール完全にあれはもう教会の人間まあ必要教会から見たらもう完全にジェラールは下法認定だろうねあれは一番のポイントはアルバータの動きだがここまでやらかしたからには用意周到に準備しているはずだ、うん、あの甲冑野郎が言ってたことも合わせてなカルナバルさっきも言ったが次を楽しみにさせてもらうぜいやむせかえる血の匂いと暴力に酔いしれる、うん、とっておきのカルナバルでなあの日の夜に事件が起こったことを考えるとすでに暗い村をあんな風にするべく動いてたわけですね許せません<笑>逆に言えば彼らはこの推移を完全に見越していたのでしょうああ、最悪中の最悪を起こして、ヘイトを集めまくるのも想定済みのはずだ。うん。超ヘイト買ってるよ、あれ。先生を利用するだけ利用して、届かなかった領域に土足で踏み込んで、何の罪もない大勢の人を犠牲にした、一技術者として絶対に見過ごせない。どうすんの、ここから。あ、このテーマ。今回どう動くかは正直まだわからねえが、俺は、俺たちはスプリガンだ。あんな形で、リンゴがデータを託した以上、正式な依頼としてある程度見届ける。それでいいな。いや、まずリンゴを本当に死んだのかどうかが知りたい。人でも水面下で動きがあるはずだ。フォエスピージも当たりながら、掴むぞ。うん。あ、マラソンかってことは。CID にギルド、それ以外の動きも全てな。なるほど。じゃあ、張り切っていかないとね。で、結局ここまで問答無用で首を突っ込んできてるわけだが、本来、お前さんには関係ねえ話だろいや、もう今更水臭いって感じかな。ないわけないでしょ。映画祭だってめちゃくちゃにされたし、ロケでクレイユに行ったこともあるわ。うん。そうだったんですか。ちなみに、ここの一部屋もすでに契約させてもらったわ。うん。パパラッチ対策もそうだけど、あの活動用のセカンドハウスを探してたのよね。あ、グリムキャッツとかね。<笑>プン。<笑>ま、お前さんの実力は知ってるし、今は人手が大いに越したことはねえが。んああ、そっちの心配何ふん、<笑>心配ご無用よ。だてに3台渡って回答やってないし。え、なにそうやって変身変装すんのあれあ、どう髪の色が違ういつもと。これでどうああ、美人。ちょっとスクショ撮る。すごい。マジでコミックの世界かよ。ふ<笑>ふ、劇が。諸葛、怪盗道具か。どういう原理かわからないけど。うん。変装っていうか変身してるこれ。ま、確かにそれなら簡単にバレることはなさそうだ。そうと決まれば、とっとと解決業務を始めるぞ。今回も外回りと対決組で分かれる。それぞれ動いてくれ。うわ、始まった。第5章、白夜のカルナバル。マジか。ちょっとベルモッティのとこ行きたい。ベルモッティに会話したら、あのディンゴのこと多分なんか話すんじゃないかな。ジュリスとアニエス以外の追加の投稿メンバーを2名選んでください。だから、えーっと、じゃあとりあえず、
、えっ、ー、と、じゃあ、アーロンと、そうだなカトルにしとこうか。で、フェリとリゼットのマラソンが終わり次第、アーロンとカトルを戻して、二人のマラソンも見てきます。あ、戻った戻った。いやー、ちょっとなんかすげえ疲れたな。うーん。うーん。あれ、これ夜だよねちょっと待って、一回外出る。あ、朝か、朝か。あ、そか、日付変わってたもんね。あ、もう全然もう放心状態で見てなかったかもしれない。日付変わったとことか。フェリット、あ、フェリットリゼットいるじゃん。じゃあこの二人喋ったらもう、そのままあれ変えようか。あー。ねえ、ディンゴ生きてんかなそこだけがすっげえ気になってる。いや、知らないと思うんだよ。何回も言うけど、ファルコム系だから、そんな簡単に、味方サイドの人間を殺したりはしないと思うんだけど。でも今回の黒の奇跡のこのポンポンポンポン死んでくのを見るとないやー、嘘でしょ。<笑>とりあえず一回セーブするわ。はぁ、114時間。この後、続きやろうと思ったけど、ちょっとダメだ。俺、なんか、まともにアテレコできる気がしねえわ、今。<笑>ちょっと一旦休みます。はい。皆さんお疲れ様でした。で、尺がね、足りなかったらまたこのままね、あのー、次の日に収録したのを挟んで、マラソンやっていきたいと思います。<笑>いやー、大変なことになったけど、うん、いや、まあ、でも、楽しいね、奇跡。<笑>はあ、お疲れさん。よし。ふふふ。マジかよ<笑>。せっかく、せっかく心落ち着かせたのに<笑>。マジでこんな壁紙持ってくんのマルカム<笑>。わざわざこんなクレイ村が吹っ飛ぶところを全画面です<笑>。マジかよ<笑>あすげえなもう今回の奇跡は本当にダークな側面がをいやー<笑>いやこのいやこの絵自体は嫌いじゃない嫌いじゃないけど<笑>ちょっとちょっとしばらくこれ眺めてていいかなこれちょっとじっくり見たいダメだ<笑>ちょっとあのディンゴとのいろいろ思い出が<笑>思い出してきちゃって<笑>いや俺はディンゴは生きてると信じるけどねさすがにいなかったとしてもまたクローのジークフリートみたいに<笑>生きててくれることを俺は<笑>願うよしやっていこうか<笑>あー泣いてばかりじゃねえ。ディンゴに笑われしまうから、前に進むとしようぜ。<笑>よし、じゃあ、ロードします。今回はマラソンは、あー、回だね。よし、さあ、気を取り直して<笑>。取り直せるかな。<笑>さあ、マラソンやっていこうかね。で、今日は、えっ、ー、と、まあ、マラソン回なんだけども、えー、1、2、3、4、5、6、7、うん、もう全部回れるね。オッケーです。えーと、じゃあまずはね、メンツから、事務所のメンツから話していきましょう。はい、フェリちゃん。この後、私の方でも情報収集しに出かけようかと思います。うん。いつも後手に回ってますけど、絵の動向を掴んで戦闘を打ちたいところですね。うん。うん。いや、みんなやっぱりいろいろ決意が固まってんのかな。はい。リゼット。MK 社の方でも A の今後の動向に関する分析を続けていますが、イカルガに動きがあったという件に関しては、動向不明、分析が追いついていないようですね。うん。不穏なものを感じます。他の勢力の調査も行ってみましょう。うん。で、これで二人
喋ったでしょで、同行メンバー変更で、えー、っと、で、フェリーとリゼットを連れて、だとアーロンとカトリックも、あ、いたわ。あ、電話してる。これはコートに電話してるのかな首都に来てからできたつてと、ん首都に来てからできたつてに連絡を取ってるところだ。どこも混乱してるみてだが、今のところ、んいやーもう今日もダメだ。本当に動揺してるわ。あのさっきの一枚で動揺してるわ。今のところ、縁に繋がりそうな情報はねえな。次に何を企んでやがるか知らねえが、これ以上好きにさせてたまるかよ。うん。もうこれ物語も佳境に来てるってことでいいのかね。ちょっとラジオ聞こうか、あと。うん。現在第一種大統領令による非常事態宣言が共和国全土に発令されています国民の皆様は大統領府及び各自治体の指示に従い冷静な行動を心がけてくださいうーん今は通常の放送はやってないみたいだなあそうなんだダメなんだマジか一応もう一回現在国民の皆様はうーんまあまあまあ変わらないかえー、っとじゃあねあとはカトルくんを探して2階にはいない違う3階がにはいないで屋上は屋上にもいないかあれは多分エトワールでしょどこにいるかわかんないけどああいたわえなんか猫会議してる<笑>んあそこに集まってやがんのはおにゃおにゃお猫たちなんだろうね猫の集会こんなの初めて見るわねあグリムキャッツ姿で言ったらあれか<笑>なんかラゴン見えるかなスクショ撮ろうこれも何かな,なんかエトワールとかもね結構何かしらの伏線がありそうな気はするんだよななんだか注意してるみたいです猫たちも何か感じ取っているんでしょうか人間がこれだけ騒いでるよなしかし想像以上に利口な連中だぜうんうんなるほどはいじゃあこれでアークライドの事務所はモンマルト以外は OK かな降りて降りてでここまでやっちゃったから先にモンマルトも入っちゃおうかなうんあっ待て待て聞いたことのない BGM だひょっとしたら変わってるかもしれないえ、ちょっと待って。えー、っと、あ、違う。こちら。ちょっと待ってね。ちょっと待って、よく聞こえなかったら。非常事態宣言が共和国全土に発令されています。国民の皆様は、大統領府及び各自治体の指示に従い、冷静な行動を心がけてくださいだおえー、っとあーこれはつばいつばいのなんだっけえー、っとアプリエス神殿かえー、っとなんちゃらなんちゃら暗黒神殿エスピナん暗黒神殿エスピナかなこの曲は多分そうだと思うつばいの暗黒神殿エスピナーだと思うあ今回なんかこの曲をどうぞとかじゃないんだ普通に流れるんだ大統領府及び各自治体の指示に従い冷静な行動を心がけてくださいあっああダーナだしかもスーパーアルティメットバージョンえー、っとちょっと待ってもう一回もう一回ちょっともう一回これ確かに聞きたいおよび各自治体の指示に従い冷静な行動を心がけてくださいお来た来た来た来た行くよるさてと人知れずのことうんこの曲さあの歌ありバージョンがあるんだよね
昔超聞いてたわイースエイトのスーパーアルティメットバージョンのダーナのアレンジ BGM だねこれはえー、このタイミングで BGM 変わるんかまあそういうことかちょっとやっぱり曲流れてる曲も暗い曲っぽい暗い曲っていうかなんかしっとりとした曲が多い感じうん、なんか曲数なんか23曲ぐらいしかないなんか最初に聴いた曲がなんか流れてこないんだけどまあいいかあんまりここにいてもしょうがないからまたブラッドレイさんのとこでも聴き直すとしようえー、っとえー、っと曲 BGM 戻してうんあれこれだっけ ?OK はいではマラソン続きます先もまると入っちゃいましょううーん五人かなあカトル君あカトルじゃねえや<笑>これはカトル君じゃないこれはフューチャンスはいあ帰ってきたんだああうちは保険会社だからな休み返上で顧客採用さ昼休みくらいは抜けられるが残業でハリーに負担をかけちまってるな子供のことなら大丈夫さ夕食はうちにも来てもらってるしなそれより体を大事にしろよオラシオン支部の面倒も見てるんだろうんまあ本社窓口くらいのつもりだったんだが向こうもテンパってるからな会社の支払い総額も相当なもんだこれ以上非常事態宣言が長引くときついぜうんそういやロビンソンお前のところはどうなんだ結構ルーズにやってるが建築関係だろあじゃあ建設かデザイン会社なセコーヌスじゃないからまだ気が楽だ,ん気楽だが景気が冷え込んで仕事が減るとやばいかもなここ2年は調子も良かったんだがうんまあそれはあれかね帝国からの賠償金かなうんでピオ交換とセンサーを展開中近隣で不審な人物や指名手配犯を感知した場合カトリに報告するえそれすげえ便利だな検証品ガッポガッポや確か敬語モードとか言ってたがなかなか頼もしいじゃねえかまあ A の動向がわからねえ以上警戒しとくに越したことはないしなうん頼んだよはいではポーレットとビクトルさんくそまさかこんなことになっちまったわなええいつも野菜を卸しに来てくれていたハンス君あーそうだそういう人もいたわうちにも食べに来てくれた兄ちゃんやシスターのペルシアンさんなんかもえー、そっかそこらへんもかじゃああの必要寺院イージスの必要寺院に行ったらその人のねなんか知り合いって言ってたさあのシスターさんもテリフ変わってるよなこれそういえばこちらは暗い村から直接野菜を仕入れていたってそうだったのうんああついでに首都に来た村人が立ち寄ることも多かったみてだなお前らかもう仕事に出るのかよ非常事態宣言が出ているけど大丈夫なのかしらああ首都への出入りは制限されてるが首都内だったら今のところ制限はねこんな状況だからこその需要もありそうだしせいぜい稼ぎながら探ってくるさそうでもくれぐれも気をつけてね夢もそうだけどあなたたちが無事に帰ってくるか本当に心配だったんだから私はもちろんお父さんもねそうかうん<笑>ありがとうございますまあ気が気じゃなかっただろうねはっ<笑>てめえ<笑>バン<笑>てめえと書いてバンについては夢と女子ともにうん女子どものついでくらいだがな<笑>いや絶対心配してくれてたよだがこんな状況でも動くんならせいぜい慎重に立ち回るこったあの記者の青二歳がやってきたことを無駄にしないためにもなうーん<笑>ああそこは肝に銘じてるつもりだぜそっかディンゴさんもこの店の馴染みだったみたいねええバンさんとの付き合いでたまに利用されてたそうですあのマリエルさんへのお祝いにこちらでご馳走したばかりらしくてああそう危機管理に関わってきたものとして改めて言葉もありませんね
あそういえばんどうしたジュディスさんお部屋の方は不備ないかしらあええそれはもう家具も用意してもらっちゃっておおそれにしてもこの格好でよく私だって分かりましたね<笑>そこは大家ですからタナコのことはなんとなくかしらななるほどただものじゃないわねこの人もさすがはポーレットさんですねまあな俺が入った時のことを思い出せああちょっと回想欲しいなそこら辺もうちょっと夢は子供たちと一緒にいるみたい少し心配だけれどずっと店内にいるのはあの子も辛いみたいでもし見かけたら気にかけておいてねよろしくお願いするわうーんゆめちゃんもいろいろ察してはいるのか理解してるのかなこの状況<笑>どれも美味しいわよ新しいのないかいってらっしゃいはいビクトルさんたくあの馬の骨の扱いについて娘と話し合ったばかりだってるにマクシムかとてもそんな空気じゃねえなとりあえずしばらくは後回しかしかしポーレットはどうするつもりでえい今度顔出したらまずは締め上げてやる<笑>殺さないようにな<笑>えっとどうしたのかしら<笑>ちょっとした家庭の事情があると言いますがそっか知らないもんねジュディスはマクシムのね元奥さんとかそういう話をねマクシムさんが関わっているのをジュディスさんは知らないんですよねああまあ機会があればそのうち知っちまいそうだがああその時の反応がちょっと気になるなそういや一応残念レーサーのスキャンダルの相手にはなるのかポーレットもおやさんも全然気にしてねえ気にしてねえのはさすがだが<笑>まああのスキャンダル時代事件で流れてしまったようですし記事の信憑性も薄そうでしたから誤解なのはお分かりなのでしょううんなるほどねうん何を作るんだおこなべゲットそんじゃあなうんまたね12345オッケーですはい、えー、じゃあ今度は外回りますうんうんうんうんまずはこっちあ、夢おった大人たちも落ち,抜かなさ、うん、落ち着かなさそうだよな今すぐどうこうって感じでもねえけどうんでもクレイ村の人たちは死亡と断定されたってラジオでだ大丈夫だっつうのみんなは俺が絶対守ってやっからさそうだ俺ちょうど必殺技考えたんだよなおど,どんな人どうだそれなもキャリバーゴーフラッシュああ自転車が自転車から飛び降りをかますウルトラ技だぜ何それ大丈夫だろ怪我しそうだけどクスクス何それハリー行ったらコミックに影響されすぎよでもちょっと気が楽だったかもありがとうねハリーうん元気づけてあげてくれてんのかなんかそのその技を想像するとあれだな昔みんなも覚えがあるかわかんないけどさブランコを思いっきりこいでそっから飛び出すっていうことよくやんなかったそれを蹴り技としてやった気がするヒーローには必殺技が必要じゃなかったとにかく暗い顔してらんないぜ父ちゃんも大変そうだし夢はマークだっていざとなったら守ってやらなきゃそうだ自転車でみんなを逃がす練習でもしとくかなあそれなんか後々結構重要そうなん重要なことに使えそうやべ今日ほんと口回ねえなもう俺心のどっかで動揺してんだろうな<笑>こんな時はハリーのおバカさんに救われてる気がしますおバカさんに救われてる気がしますところでえっとそちらの方どこかで見たことあるようなまあでも服装はママだからなうーん気のせいかなええー、何のこと意外に鋭いわねこの子<笑>み見たこともない変顔<笑>見たこともない変顔あ今変顔してたんだえっと、すみません、人違いかも。<笑>女優にしちゃ、残念すぎな変わり方だな。<笑>おもろ。<笑>ハリーのおかげで、ちょっと落ち着いた気がします。おバカなことばっかり言ってるけど、今日はもう少しおしゃべりしていこうかな。うん。そうだな。了解です。はい、じゃあ、ゆめちゃんとマークくん。おっ。ゆめのリリーシーカーをスクショ
よくわからないけど人がいっぱい死んじゃったんだってゆめちゃん僕なんだか怖いようんゆめも怖いけどてこたれちゃダメおおいいね葉っぱをかけてるおじいちゃん言ってたもん病は気からってマークもずっと悲しいと病気になっちゃうかもだよそっかそういえば僕最近胸が痛いんだほう教会に行って教区長様に見てもらおうかなうんお祈りもできるしゆみも一緒に行くうんいいねあゆみたちだけで出かけないようにってママに言われてるんだったシナとハリーも誘っかうん賛成おお本当に聞き分けのいい子だねで、次は、もう、あとは室内かな。よし、じゃあ上から行きましょう。まずはサウナ。あー、ハックロージアいないか。はい。あ、バンたち、それにジュデ。<笑>サンも一緒なんだ。<笑>は、はーい、アーニャちゃん、昨日もありがとうね。<笑>えっと、もしかして、お、なに、単独で風呂行ったんかお主。アーニャには見バレしてんのかよ。風呂上がりに油断でもしてたのかギク。な、何のこと<笑>えへ、顔に書いてありますね。まあ、常連さんが増えるのは嬉しいし、なるべく人と勝ち合わない時間帯で案内するよ。狭くてよければ、貸し切り風呂も用意できるし、声かけてね。入るありがとう。マジ助かるわ。やっぱり熱いお湯に浸からないと、疲れが取れなくてさ。うん。微妙に年寄り臭いなこいつおお似合いのカップルですか<笑>バン様それは聞くかと<笑>聞かれてなくてよかったなまうちは風呂屋だしいつも通りにゆっくりしていってよ常連のみんなもさすがに落ち着かなさそうだけどあの白じいさんですらしばらく顔を出してないけどほう心配してどうなるものでもないだろうしせめて影響養っていってよねハックさんは察するに最電地区で何かやってるかもしれないな。なんかその自分の仕事のね、元の仕事関係の。これ風呂入ってジュディスの反応が見たい。見れるかな<笑>ここは相変わらずだな。最高だ。おう。さあ、ジュディスはこの蒸気ああ。悪くありませんねちょっとジュディスがしゃべるとこまで何回かチャレンジしてカットするわダメだこれちょっと女性メンバーが多すぎてちょっとジュディスがしゃべってくんねえからちょっとカトルとアーロン連れてきたラグこれはあ極楽気分ねえ<笑>ミに注意してね完全にもうこいつもおっさん化してんなジュディスもひとプラちょちょっと熱すぎないおおやっと喋ってくれたあ体温上昇は<笑>汗がすごいなえマジかカトル君もあ,あったん<笑>へえお前お前イベント出るようになったんかへえ知らんかったこれ今回からだよねカトルくんも連れて変わるっていや今さっきさずっとあジュディスしゃべあジュディスしゃべらねえやっつってさずっとスキップしたから最後まで行かなかったから知らんかったほうほうオッケーオッケーじゃあこれで一応全員分網羅したかな今現在はよしじゃあちょっとメンツをね戻してマラソンを再開しようかおおよかったよかったんで、次はこちらのギスギスした家庭ですね。<笑>お父っつぁんは仕事行ってっかなこれは。うん。はい、ゾーラさん。む、村が一つ消えるだなんて、まさか、二年前の、あの時、みたいな。ぐ、軍は何をしているのかしらまさかこのままカーチスの受験日まで。あーもうそれだけは絶対に許しませんわようん2年前かいやーあん時もいろいろありましたねはいカーティス
。うん。この参考書も全問正解。ひ<笑>いいぞ、このペースだ。お、なんだ、なんかコツでも使うんだ。まあまあまあ、ごちゃごちゃ言わなくなったし。<笑>実にいい気分だ。おい。<笑>なんかやってか、お前。よし、今日も徹夜だな。このガキンチョウ、この前からちょいと気になるが、えおい、まさか本当にやったのそれ。やったかなんかそういうドラッグ的な、ブーストドラッグ的なさ、グノーシス的な。ま、今は構ってる暇はねえか。今日も徹夜だーって寝ないでやるとしたら、マジでグノーシスなんだけど。いや、なんかやったな、こいつ。絶対。これは後々メインイベントか、それともクエストになるな、これ。マジか。ちょっと奥さん、お宅の息子さん、ちょっと薬っぽいの決めてますよ。<笑>絶対やってますってあれ。いや、マジか。まあ、こういうね、なんか今まで会話してきて、ほら、どういう背景かね、その家庭の背景とかさ、キャラの背景ストーリー、プチストーリー的な分かってる、こういう群像劇がやっぱ面白いよね、ファルコムゲームって。そこに住んでる住人たちのね、その生活が分かるというか、なんていうか、ちょっとうまく言葉が出ないけど。こういうの読んでいくのは楽しいんだよね。ショートストーリー的な。あ、おばあさん。こんなところに。ああ、えいとすよ。じひとともに人の世を見守りし者よ。いつまでも憎しみ合い、いがみ合い、愚かな人間をお許しください。そしてどうか、グレイルの民たちを正常なる身元へとお導きください。本元だっけいつりなく真剣に祈られてますね。ああ。いつものホラ吹きはどこへやらって感じだが、うん。このばあさん、テロで家族を失ったと、ええー、そうなの失ったと誰だったかに聞いたことがあるな。あ、それはホラじゃなくてガチなんだ。普段は陽気に振る舞ってるのも、そいつが原因なのかもな。マジか。ちょっと見方が変わるね。テロか。いや、テロっつってもいっぱいあるからな。この奇跡の世界は。まあ、共和国だったら大体民族テロとかになるけどさ、うん。リゼットが体を失ったのもその、そこのテロかな。まあ、そんな感じにちょっと考察しとこう。ばあさん、それに皆様。どこかへ出かけられるようですね。かような時です。慎重に行動なさいますよ。はい、ありがとうございます。十分に気をつけますね。今すぐ事態が動くってことはないと思いますが。それだけに精神的に参ってくる連中もいそうだ。教会とも気にかけておいてもらえると。ええ、もちろんですとも。いかなる時も私は皆と共にありましょう。わ、私も不安もありますけど、精一杯頑張ります。うん。皆さんも無茶はなさらないでくださいね。ありがてえ。あれから3日。クレイウ村の状況が未だ不明瞭なことも不安を悟っているようですが、うん。我々のすべきことに変わりはありません。さあ、本日もミサを取り行うとしましょう。女神エイドスの名のもとに、世に平安が訪れますように。うーん。そうだな。すべてはエイドスの試練とかそういうあれなんかな。今日も礼拝にいらっしゃる方が多くて、やはり不安を抱えてらっしゃるのでしょう。うん。私も精一杯頑張ります。ちょっと今俺、イントネーションおかしかったな。不安を抱えてらっしゃるのでしょうだね。うん。よし。じゃ、これで、教会は終わりかなうんうんうん。OK。えっ、ー、と、じゃあ、あと回るところは、武器ショップと、うんうん。OK、OK。あとはショップの、おおおおここにおったか。あ、これで終わりか。あ、これは話が弾んでんじゃないかあ、いや、そうでもねえか。情勢的に無理か。うん。ようやくカイナと連絡が取れたけど、爆発については何もわからないって。そうですか。村を離れていて、助かった人がいるのは不幸中の幸いだけど、まあ、ラシカル君とカイナちゃんだね。確か、こちらの工房とも縁があったんですよね。はい。クレイ村のゴダート親方。父の代からよくしてもらっていて。でも。<笑>どうして、どうしてこんなことに。うん。レベッカさん、クリスさんも。おお、すげえ。ああ、もう反応兵器って言ってるわ。やっぱり放ってはおけない。反応兵器だけは、絶
絶対に、うん、助かった人がいるって知れて少しだけ気持ちが救われるけどこの人の悲しみも計り知れないだろうね合わせる顔がないよとにかくそっちも情報収集頑張ってね僕の方も他のつてを当たってみるようん頼んだ暗い村の工房とは付き合いがありましてそれがまさかこんなことにカイナさんは偶然人に来ていてなおを逃れたようなんですがこんな時なのに父さんも落とさたないし暗い村には行っていないと思うので無事だと信じてはいますがいやしかし奇跡の世界で核が出てきたかいかがしましょうあタクネスグラフあらゆる状況での使用を想定した恐ろしく頑丈な図形エルメスうんトレードは何も増えてないうんうんまたお越しくださいいかがしまたお越しくださいで掘り出し物見てないねまたお越しくださいオッケーさーてもしかしたら何事かも無事かもっていっぱい調べたし確率も計算したけどうんうん<笑>本当にこんな怖いことを切るなんてカイナにもなんてカイナにもなんて声かけたらいいのか<笑>もうわかんないようーんまあ家とか家族とかねそれ以上にもう自分が住んだ故郷が全部消し損だってことだからねそれはもう声なんて声かけていいかもうわかんないよそれは確かにうんあごめんねこんな時にちょっと改造とかしてもらえようかなえー、スロット開けたいよねあ装備してなかったこれもちゃんとやっとかないとねえー、っとじゃあ誰にしようかなジュディスあーいや足りねいやほんとセビスたんねあ誰もあげらんないあダメかなるほどねじゃあまた後で来ることにしようか、ま、た待ってるからうんじゃあまた後でなはいギーバーさんタグラジオでもニュースしても似たような話ばかりだねあれからろくな発表もないじゃないかい政治家どもが吠えはボケしてんじゃないだろうねま一応非常事態宣言が出てるんだお前たちも気をつけなはいお気遣いありがとうございますそっちの進化もあんまり目立ったことをするんじゃないよへっえええー、もちろん分かってるわよばばバレてないわよね一瞬ビビっちゃったじゃないよ<笑>おいおいぼーっとしてんなよ、名女優。うん。ちっとも進展がありゃしたい。軍も政治家とも,も平和ボケしてんじゃないだろうね。まったく近頃の若いのは。まあいい、お前たちも気をつけていきな。うん。まあ、議員ばあさんなりに心配してくれてるっぽいね。あ、新しいやつ。暗い村で謎の兵器によるテロ、犯人は何者か。うわ、読みたくねえな、これ。あ、ダークレープキャンディー。濃い紫色が目を引く濃厚なブドウ味の飴だわうん<笑>あとはなしえー、っとよいしょはいよっこいしょいやすますままたなんか宅急便がねなんか来てたわえー、っとえー、っとじゃあ今買ったねこのタイレル通信をねまたパパパパパーって流していくのでね、あの読まれる方がいらっしゃいましたらまた一時停止をしてみてください、えーうん、6ページいやーこれ読みたくねえな<笑>また読んだらまた泣いちゃいそう俺、うん、まああとでね、まあ、裏で全部読むんで,、はい、で今はマラソンに集中しましょうかえー、あそうだスケジュラーを起動したわうんコネクトコネクト2個かジュディスが記憶結晶に収録されたとある映画ええー、面白そううんうんジュディスとエルメスねじゃさっき買ったねこのタフネスグラフをあげましょうかありがとうアークライドはいじゃこっちはね、まあ、マラソンが終わったらやっていくんではいえー、っとじゃあとはこことあここ行ってなかったねあとはここだねえー、っとこれは場所的にジェス君かなうんはいじゃあまずは今日はお一人かなうん
例の事件マフィアがしでかしたんだって本当に世の中どうなってるんだかあんたたちも気をつけるんだよ裏の連中と関わることもあるみたいだしうん女子もいるから心配だよ無茶だけはするんじゃないよこの場合はあれかな女子じゃなくて女子かなああ分かってるさんパンさんおなんだなんかのまたあれかな伏線かなうんさあさあ,見るのはあるじゃーんあと新しいのはなさそうかうんうんうんオッケーじゃあアイテムもねまた後で一気に使うんでいや今のやつなんだろうなんかバンクが覚悟を決めたとかそういうあれを読み取ったのかな俺の予想だと最後にバンクいなくなると思ってるんで<笑>あのセンスリーのリンクみたいにそれの伏線だろうかあジェスだねはい子供や知り合ったアイドルおおあの二人ねだっけその子たちに頼まれて曲の監修をしてるんだうんこういう方向の曲は正直専門外だしはちゃめちゃなところも多いけどうんハッピーでいい曲なんじゃないかな基本を整えたらもっとクリアに伝わると思う手直しだけさせてもらおうかなうんあの子たちで書いたデビュー曲らしいんだ微力ながら整えさせてもらうつもりさ暗いニュースばかりだけどだからこそこの曲のお披露目が楽しみかなうーんまあ、これは多分どっかで聴けるんだろうねこれがメインイベントかマラソンかどうかわかんないけどひょっとしたらエンディング BGM とかかもしれない<笑>うんでここは一人かであとはなんだっけレインモンドだっけあうんレインモンドくんだでこの子しゃべったらマラソンは終わりかな旧市街は暗い村の剣やっぱり絶望的だそう,うんだそうですね、うん、あれから弔いの花を買っていく人が絶えなくてなんだかいまだに信じられません一つの村が丸ごと消えてしまったなんていやーいやでも今のところ情報で分かってんのはねカイナちゃんとラシカルくんだけ生きてるって分かってんのは暗い村の住民でいや一応ディンゴも俺生きてるって勝手に思ってるから、まあ、一応3人かじゃあこれで生存一応望めるのはうんお花はいかがですか私のなしと、ま、たお越しくださいやーもうあとあとやっぱ行けんのかな暗い村見たくねえけどな山上とかよしじゃあ次行きますリバーサイドちょっとベルモッティの話を聞きたい行くとすっかあー待ってでもあれだなメインイベントのような気がするあーやっぱりそうだなあれあんでもなんか入り口あーこれ多分あれだなもうこの手前に行ったらこれ判定座れるやつだなこれうんーベルモッティベルちゃんに話聞きたいけどまあ待つしかないかとりあえずマラソンをね、全部終わらせましょう。はい。じゃあ、リバーサイドの方もね、回っていきましょうか